Rikthehemi sërish në këta hapësirë informative, në fund do të flasim për kultur dhe saktësisht për një studim i takon në Pjetër Budi dhe i është realizuar nga studiosi Behar Gjoka. Zotë Gjoka, falem derit shumë që gjithët kohët dhe jeni sot në Euro New Zelvenia. Falem derit jo që u kujtuat. Ndërko, është bashkuar për ashtu edhe gazetarja jo në kulturës, Ana Hadjimali. Ana, falem derit. Esile, falem derit dhe të falem derit që nga bërë në studio bashkë në profesorin për të diskutuar për një që të rëndësishme dhe konsideruja unë pa tjetër. A të më drejtë në ka shumë arsye, por në bitë të gjitha, unë do të thoja që Pjetër Budi është martiri i pari i kështindjeve, është martiri i besimit, është martiri i fjallës shqipe, është martiri i adhetarisë dhe do të tukhej marrë në vëmendje pak më gjërë, por shqyqyrë që ka ende mendje të ndritura të hapura, ka ende media të cilat janë janë shumë dhe menshme, do thosha, ndaj këture figurave të cilët në vinë nga shumë larkë, por janë shumë pranë nesh me fjallën, me jedhen, me shumë qëka të tyre. Nuk ka vëmëndin e duhur, nuk kanë vëmëndin e duhur për figurat të tila? Unë do të thoja që nuk është fjalla këtu për kontribute personale, se nuk është të kjo, do më thonë, ne kemi institucionet. është rastit të përshëndes dhe të falenderoj në stetin e Shkodrës, i cili me gjithë se një djetor organizoj budi shekujve, ishte një konferenc, do të thosha e peft për mua, e pa pritur, por e shumë pritur, sepse u gjithë një institucion i cili pati nderin dhe me mendjen për të këtyr vështrimin nga kjo figur, nga jo epok, e cila ka katër bëtë e famshme, e cila ka kontribute jetë tjarë zakonshme, dhe në këte kupti mund do të thoja që Ajo që bënë ta, Busuku, Bardi, Budi, Bogdani, Matronga, Kazazi, do duhet që institucionet tishin shumë më tepër të vëmendshme, sepse ata jo fjeshtë kënë herë të melet, për kanë dojnë jetën për fjallë në Shqipe. Edhe për të ndalur pak të kjo, e kësire, jo më kodë gjithëm të kishin profesorin në një ditë si kjo, sepse po e diskutonim edhe pak më për para, edhe këta tema të hapim gëtëja debat, lidur me faktin nëse Pjetër Budi është ndarë nga jita në prak gjatë kryshlindjeve. A mund da të regoni se si ka qënë fix, apo të qëfarë dokument është disponojmë, apo keni mundur ju të studioni, lidur me këtë? Si ko, është hedhë dritë dhe për shumë ko, është lënë si një ndarje aksidentale. Si që ndronë e vërteta në studimet uaj? Unë do të soja, më bastë të gjërave që unë kam verifikuar, jo vëdhe mund, por dhe Recep Smajli, se Man Riza, Sabri Amiti dhe kush është marë, janë, do të thosha, në përpjekim për të thonë që jeta e Pjetër Budit undër për e dhunëshëm në prak të kryshlindjeve, ose në gjatë kryshlindjeve pra që mund të shkoj deri në janarë të njëmi e gjashin e isë të treshit. Në vëmëndjen time, duke arsuetuar, do të thosha, nga dokumentet, nga relacionet e një zënë putit që i ka përkëthyër, i ka marrë në Vatikanë, mendoj që më shumë gjasë ka tjetë në prakt të kryshlindjeve, sepse në prakt të kryshlindjeve, Pjetër Budi, si peshkë i zadrimës, organizon një sinot, një kuvend, kuvendos përveç të gjithat të tjerave në kishat shqiptare të ceremonit të bëshin nga përftin shqiptare. Nuk e di se a ka vendim më do të thosha lërpams si atë dëtarë, por me problematika si fat jetësorë, sepse Pas ati momenti, hyri do të është enigëm, hyri në mister, eksistenca e ti. Dhe në këtë utim, të është njësë jo vetëm, të është njësë me një personash historik, Nikol Leka, i cili ishte prift, dhe që një mje 600 dhe 600 metë, si shto dhe të budi, më ka ndjekur hap pas hapi, këmë bas këmë dhe ka qeni për një shumë. Kur ka ndodhë kjo gjë, Por ajo që është më interesant është fakti që në vitin 1622 bëhet një gjyqë, gjyqë emri është pak i madhë, një takim me Benedikt Orsinin, ishte i tëzhvi i lezës, ku bisedo dhe një herë që fari ishte masizet vjetës, ishte mbytje, ishte aksident, apo ishte diska tjeder. Në pohimet që bënë Frank Bardi, jem mjaftë interesantë, aja kuzonë të rëpër drejtë Nikolë Legon dhe të gjitha ta që ishim për anti, sepse njësën pesë, bëdë dhe dhe mjërgjë. Për që më pak më të qarë, profesor, 
për ndërshta dhe për ata që nuk janë fort njohur, kush të të kishtë interes dhe pse të të kishtë interes dikush që të, të zhdukte, po them kështu, Pjetër Budin? Në këtë kontekst. Që, pra spaj duke qenë poeti pavar, bashkë me fistën, të thonë janë të kuar aty me dri të shuar nga jeta, Uh, si pas gjithmonë, si pas interpretimeve, si pas pohimeve të njësë sa publit, si pas gjukimeve të thosha të studimeve, fakti që Pjetër Budi mërë pjesë në disa kuvënde, mi disë të cilve edhe një me gjasin e gjasin e të në prokopje për të organizuar kryen gritje kundër pushtuzë Osman, naturisht ato ishin shumë të interesuar. Uh, së dyti, akti i si për margjës... Pra të delin pa edhe figura e ti prej atë detarë, pa tjetër. Pa dyshi. Pa dyshim, sepse përveç saj e i ka shkuar në Spanjë, ka shkuar në Francë, ka shkuar në Poloni, për të kërkuar në bështetje dhe arnë, ma dje. Dhe në një letër, të shkuar në Italisht, letër drejtuar Kardinal Gocabinos, aty kemi bëjmë me një program të një politikan i adetar. Dhe kjo është, do të shë nga aktet, që e ekspozon për balë shumë faktorve, për balë Turqis, për balë Venedikut, sepse Venedikut do të ta kishtë në kontrol, pa ka shumë atë, që fajnë ndodhë të kundrë Osmanve apo pro. Një kosisht, unë do të e që prania e Nikolekës, e një prifti, do të thosha, është një hije që ndojqin nga pas, dhe unë do të thoja, unë nuk po bëjgjuj, unë kam lezuar dokumentat, dhe më rezulton ishin të interesuar Dalmatët, Venetët, Vatikani, pëse jo, do të thonë, unë po them për që farëthon dokumentat, dhe këtu jemi do të thosha në, në disa akte që ishin shumë palë, që donin të ndëprisnin uh, jetën dhe sidomos kontributet e Pjetër Budi. Kontributet e shumë fishta, adhetare, Kontributet e shumë thishta, fetare, sepsa i për, për gati 29 vjetë, ka qenë në pjesën e Macedonisë, Kosovës e Këshumerat, për kontributet letrare, për kontributet gjusore, pra në thojza, a i kishtë e plësuar kushtet, si pas kontekstëve. Por, e kundruar në distancë kohore, akti ti unë do të thoja që kemi të bëjmë me një martir të parë, të mendimit, të fjallës, të besimit, me një martir që unë do të thoja bartë një lojë shentrimi, para cilit kultura shqiptare do duhet do, do thosha të ndalet uh, jo për t'i bërë monument sepse s'ka nevoj. Zakonisht shenjtët nuk kanë nevoj për, për të tila gjëra, por për të hipotekuar gjithka që e la si tashgjimi në librat e ti. Po, uh, profesor, në bazë dhe të studimi që ju keni kryer për figurën e Pjetër Budi, cili është kontributi ti për gjuhë Shqipe? Unë do të thoja që kemi të bëjmë me një figurë që duhet par tashmë dhe mendëshëm, jo si zbulim, sepse ku di unë janë caj që zbulen dy shledet, o të zbulova dhe zbulu si del me i masës autori, uh, Pjetër Budi ka 4 libra. është fjalla për dokrina e kryshten, e cila botohet 1618. Pasaj li botohet 1636, 1664, 1880, për arsye se është libër, kretë do të thosha i veçanë se përket shërbesës fetare. Të këtë liber që është për këtimi Belarminos, nga Italishtja, gjenden edhe në qina të me thajje që janë me poezi originale të budit. Kur them originale, kam parësysh, do të thosha, teknikën stilistike, sepse ha debat kjo, kjo situatë. Êshtë autori i pasyrës trofimit, për sëri dhe kynjë për këtim nga Italishtja i Dëbonisit, dhe ka të praniqme tre poezi, është autor, që botohë një mjë gjashinisi një, është autori i, do të thosha, ritualit roman, me përkthime, por ka parathoni, pasoni, këshumerat, dhe ka një poezi që ka dy element që janë shumë fundamental në një njohin time. Për herë parë ndeshim vargu monokolon, për herë parë ndeshim gjashme të rokshin. Tani, që fa ndodhë? është studuar, është portretizuar, por kam betë pezull një fakt. A është autor për këthysë, apo është këmëtarë. Dhe me këtë përpjek, e unë do të thoja që mëse është theksuar që është përkëthys, edhe kjo do të duhet zbërthyër tashmë, cilë është kontributi si përkëthys. Nëse vjetë në dushim që është shkimtarë, është është e pa drejtë. Sepse jemi në një tajimi poetike e cila meriton dhe mendje. Janë 3133 vargjë që të rëshkojmë prej Pjetër Budi. Janë gjithashtu në pros shkrim, 170 faqe pros. Para thonje, 
bastonje, letra baritore dhe teritori roman, është libri 4, kushtot nesh, i duhet që këtë kafsh, këtë liber, me shelbuen. Pra, kemi të bëjmë me kontribute në ato kontekste, kemi të bëjmë me kontribute të të jersërkonshme, njësër nga fakti që gjuha shqipe shkëputet nga e folur bëhet gjuhe shkruar. Dhe bëhet gjuhe shkruar do tosha tashmë në përmjet ligjerimit letrar, në përmjet ligjerimit fëtar, në përmjet ligjerimit në pros, pra në përmjet një konceptimi ku të kuptojemi, budi është njëri prej përfajsuzve të kësa epoke të ndritur themil helse të egzistences së gjuhës, të egzistences së letërsis, të egzistences të identifikimi do tosha për her të letërsis, të gjuhës Shqipe, si pjes e fundamentit për endimor. Po, Ana? Jo, dhe doja të apjës të profesorës, duke që se jemë në këtë kontekstin në cilin 400 vjetori i ti nuk është se pat një vëmëndjet, pak të ndërimu të anjë 400 vjetori i ndarjes nga jeta. Dhe doja të djesë si është trajtuar figura e ti për gjatë të periudës komunizmit. Pra, ashtë marë, apo ka ndodhur si që ka ndodhur me klerik të tjerë të cilët janë njën konsideruar heretike dhe kashë. A është zbehur, a është fshirë edhe kontributi i ti për gjatë periudës komunizmi? Si, ko, ka një paradoks. Në fakt të të herë është studuar, për gjithmonë me syze. Këto shumë me syze ideologike, sepse keni pra syze. Feja ishte shpalur pak si këshu si opjume dhe ishte shumë e pranushme. Me e gjitha të, është e kësuar vlera gjusore dhe historike e të gjithë këture mjeshtrave, edhe e buzukut, edhe e budit, edhe e bardit, edhe e bëltanit, edhe luk matrëngës e këshu me ratë. Pra, bilës në 1966, në është bajt një konferencë jeshtë zakonshme, për cilin vite dhe njërë bëtë vjetë? 1966, ku mjeshtë atë të tilë si Lasa, si Henrik Lasa, si Eqerim Cabej, si Mahir Domi, e kanë fokusuar në qendër të vendendjes të autorë, por gjithmonë duke theksuar vlerën gjusore, vlerën do të është historike. Dhe duke shmangur kontekstin fetar. Por konteksti fetar, mos va kërkojmë se nuk kishin sësi. Dhe një kosisht, gjithmonë, unë do të thëve që pjesa letrare duhet realizuar, duhet interpretuar, duhet parë. Qëfar është për këtim, qëfar është originale. Dhe në njohjen time, pa diskutimisht, për them të, për te i modestis, 650 vargje janë originalet pjetër bërën. Kam parasyshtu, 4 poezit e fundit do krimës, sepse thot problemet e gjus, problemet e botës arbënore, problemet e komunikimit do tosha me arbënore, se këshu i qunte, arbënore, se në arbënore këni qenë, dhe një kosisht edhe 2 poezit e dyta të pasyrës, dhe poezia vetë në që gjene të rituali roman. Po pjesa tjeder, kjo ha debat, por që fa ndodhë, poetika e të të rokshit të budit, që është një inovacion për hert parë në letërsin e kultivuar, sepse nga i pranishëm në letërsin gojore, populore, tashmë është në letërsin e kultivuar. Poetika e të të rokshit është si në pjesën e vënë në më dyshje, në dyshim, si në pjesën originale. Dhe kjo poetik do të shë na dëtyron të jemi pak më të vëmencëm. Dhe ma dje, Selman Riza bënë një përcaktim që për mua është jërë zakonshëm, të kësa thotë në fakt të budi edhe në ato që me ndohet se janë të përkëthyra ka bërë i përkitje siristike, do thotë i ka përpunua. Për shumë po them një fakt. Dy poezit e para, e thotë vetë budi, i ka marrë nga Palhasi. Palhasi, poet hipotetik, në fakt, ka shumë gjasat këtë qenë u thesi shpirtror, ndo shta mësusin, ndo shta nëzitësi që ajtë mërët me poezi, dhe ajtë thotë, këto dy poezi i kam marrë nga palhasi, por i kam reguluar dhe shkruar disa herë, tani, a jemi të rikrimi. Nëse është rikrim, rikrimi, do të është në teoritik, në teorit letrare e tjere tjere, quët krim personal, por, Letë themi që këtu jemi në një pjesë që gjithësësi hadhe batë, por trashivjeti është e tjilë që duhet marë konsiderat si një kontribut, një përpunimi të jeshtë të konshëm të budit. Dhe fakti që me njëra anë në themi që Bibla është libri librave, kur rikëndohet Bibla nga budit, ne fillojmë dhe shfaqim mendime, por në mitis tjera është unë mendoj se nuk është letëzvuar, 
Gjithashtu, unë mendoj se është parë si koncept që kemi bëjmë me për këtës. Në fakt, kemi për këtës, kemi poetë, kemi prozatorë. Pra, do duhet gjithësësi... Êshtë pak më komplekse, po të në figurati. Absolutisht, është më komplekse. Dhe duhet parë në kompleksitet. Dhe, unë duke e njohur, unë do të thoja, duke të sikur në shpre me lecësi, nuk është ka qëllet, me pranoj të koncept, nuk e them për të bërë ndryshimi se unë është ndryshe. Jo, gjatë gjithë kohës që unë e kam parë, kam bjerë se si flasi njërës pa e lezurë. Dhe kjo është për të ndëshpru, në kuptimin që është për këtës, po është për këtës, po është për këtës në ato që thamë. Nësa në pjesën tjetër, nuk është për këtës, është shumë pamë. Profesor, qëpar mund të bëhet më shumë për të rikujtuar figurat të tila si Pjetër Budi? Unë do të thoja që me njëra anë, kemi të bindër të gjitha palët, se kemi të bëjmë me aktin e partë të hevjes të meleve të gjusite, të meleve të kulturës qitare, të meleve pëse jo, dhe le të themi këtë gjë, për mua është një zjatimi i rilindjes europiane. Pse? Përtrimi e shpitrore, përtrimi e gjusore, përtrimi e letrare, u kryua prej rëthanëve të kundë reformacionit, që vetë Vatikani e mori dhe kryoj këtë hapsirë. Qëfar mund bërë? Duhet bërë këtë gjë. Êshtë një trajimi të melhese e kulturës, e letërsis, e leksikografis, e isorografis shqiptare. Nuk duhet parë më me syze fetare apo antifetare. Duhet parë si një fakt i cili në rjeshtoj pjesë e përndimi. Në rjeshtoj pjesë e një qytetrimi, do të thoshe në cilë ne aspirojmë. Ata kanë shkuar me ko, ne endë presim bëmi si Evropa e këshumeratë. Po, në fakt, për para se të njistim të biset, po komunikonim së bashku dhe më treguat se kini rrët 39 vite që e studioni budin. Sa e vështirë ka qënë në këto vite? Kë studim për ju? Në vitin shkollor 1983 të të katër, në kam brojt temën e diplomës, jeta dhe vetë për e pjetër budit. Fatmirësisht ishte shef katedrë në ashorë gashi, dhe unë kam pasë u thejsë me hirdomi, dhe kam pas si konsulent saj për këtë problemeve të gjuhës profesor Shaban Demirej, profesor Fatmire Galion dhe të thëmë drejtën ka qenë një pun jërës e konshme dhe pas taj në vitin 2002 në kam botuar një tekst poetika budit me bindjen se kemi të bëjmë me poezi nuk kemi të bëjmë do të thosha me poet modern është poet i parë me libër dhe duke qenë, do të thoshe, poeti parë me libër, duhet marrë në konsiderat në tekst, në kontekst, pra në tekstet që ka shkruar e këshme ratë. Dhe pas taj, unë di që në 2015, me një grupë studiusësh dhe shkrimtarës, dhe shkryuar qendra e studimeve letrare Pjetër Budi, që nëzirë një revist, pas të letër fëndit, ka ndalë dhjetë numra, dhe në qendrë është letërsia Shqipe, por sidomos duke pas në vendendje, qëfar për ndodhë me budin, si trajtojt, unë mbaj me një situatë, kërë nëzora librin, në dy mjë dyshin, poetika budit, dhe u dha një të shmim nga Ministri e Kulturës të tërë, dy mjë treshin, për një dy vjetë e quanin poetë. Pas taj, nuk e di se që ndohë. Êshtë më frafë, o këtë e më frafë nuk t'i këna. Normalë, është situatë që të menduarit është një proces që herë ndërpritet, herë vijon dhe këshumë radhë. Dhe, po them një sekret, unë të një po punoj për një tekst proza e budit, studim. Nuk e di se sa kodo marë, nuk e di se sa pun do ketë, sepse të proze ti gjejmë të zhvilluar parathonjen, basonin, epistolarin, polemikën dhe mi të gjitha proze ti është një nga rastet e jetë shkrimit të autorit. Ne gjejmë në prozën e ti të figuruar, Gjithë kontributin, gjithë shka që la kë personaliteti shuar i lëtërsis Shqipe të hershme, të shekullë në gjashme e së fërmajet. Naturisht, duke qenë, do të thosha, për shumë për them një kurëzitet, gjashme të rokëshi i budit, nga studime tona nuk është se pranohet shpesh, sepse është që disme nuk e kuptoj që fërndot nëse thuet se gjashme të rokëshi është villuar i pari nga budi, sepse lëtërsia pasaj shkonë që është të përmajet poezia, por të fëtë me imi, pas taj, unë e konsideroj pa dëshim, një hap tjetër, atë që fërndohë me gjashme të rokshin e naimit, me gjashme të rokshin e lasgushit, por faktikisht dëshmit, gjurëmët, poetika, vargëzimi në qonë të këtë moment i cili jo duhet pranuar, por është faktikë, dhe nuk mund të vjetë në dëshim.
Po, gjatë fjallës të uaj, kamë edhe një pyet jana, për para se të vazhdojsh, ju shprehet se figura e budin mos të shiet me syze fetare dhe antifetare, a ka një qasje? Pa të shim dhe në vjedhën, ka pas një përpjeke për të parë, me qenë se ishte, do të thusha, feja si e ndaluar, që lezim antifetarë. Që lezim antifetarë... Nga vjen kjo? Po vitin nga vetë sistemin e cilin, në ndodheshin. Ndërsa më më bërë... Me gjitha të nuk ka që një zbërë, figura e ti, kur kemi të bëjmë me kleri këtë tjerë, që kjo për ta e qartësuar. Nuk thash, është studuar si vlerë gjusore dhe historike. është heshtër pjesa letrarë. Sëpse, kjo është... Pjesa letrarë ka që në lidur në gusht me atë fetare? Po shiko, fetare dhe jo fetare. Pra, se për shumë unë për them një varë, disa varje që më kujtojnë. A i thotë, për librin, ndore me eri, e këndoni, ju që dini me kënduom, vini vesht, e dëjoni, ju që dini me dëjuom. A shqipë ka. Nuk e dhja, që lidhje ka me përktimin e këshu me ratë. Dhe, unë do të thëja që, jemi ta jo situata që ta shma thuet letërsi filo-biblike, Kjo që e të do të shka një përpjekje për të atëshuar pak më të utje, për për mua është kështë lezim tematik. Jemi në letërsia fetare dhe jo fetare, është në letërsi. Për shumë nuk e di, ndoshta unë shpesh, nuk është se bezdisim, ta një janë mësuar, akademikët ta në tonë. Letërsia e mirë fillë, fillon, me në imin dhe me deradën. Pse pas ka letërsit mirë fillë dhe pa mirë fillë, vjenë pytja dhe vetiu. Letërsia është letërsi. Ku ka varë, ka poezi. Ku ka shenjë rreshta ka gjithmonë autoriale, pra kur është autoriale, ju kur është përkëtime këshumëra, me gjitha të tënë. Fakti që ka probleme, do thotë se gjërat janë drejtë zhidhjes. Gjithmonë në kuptimin që budi është aty, budi pretë, ka pritë ka tërshekuj. Mundë presë. Absolutisht. Ana, nuk e dinë nëse këtë që ka të kundit? E përshatë një pjeti për profesorin, se profesorin nëse doni, dhe këtë e theve në përtjerë, nëse doni të gjeni, e gjeni gjithmonë të biblioteka komptare, në salën e studimit, jam vindur që është aty gjdo dit, për për duat të di, nëse ju shojmë të biblioteka komptare, për këto popunoni? Ta një popunoj për fishtën, lahut e marësis. Njëri lezim, kam konstatuar që shumë kush e ka lezuar këngë në parë, pak kush ka lezuar këngë në dytë, dhe ndoshta të e treta e kanë dërpreve. Ajo është, jo të jeshtë kërëve e pra fishtës, është kërëve e pra e pikës shqipe. është testament poetik, testament adhëtar, është kërëra e fishtës dhe e poezisë shqipe. Unë po e rritë të sojë, kashë. Profesor, falemderit shumë. Shtë të knajësit. Ana, faleminderit. Faleminderit. Shtë të knajësit.